Salut les amis, je peux pas résister, je vous emmène faire un tour. Pour le coup, on va pas aller dans le 77, on va dans le 94. Mais l'année 94, la date de sortie de ce véhicule, des chaînes de production, et comme elle est dans un état proche de sa sortie de production, ben je me dis que ça valait le coup de faire une petite vidéo et de vous emmener faire un petit tour avec moi. Vous l'aurez reconnu, on est dans une Clio Williams, phase 2, c'est un 2 litres 150 chevaux, c'est les petites bombinettes qu'on aime et qui font plaisir. Hein. Pour moi c'est aussi une cure de jouvence parce que c'est les voitures que j'ai vu sortir neuves, donc euh, forcément euh, quand on roule là-dedans aujourd'hui, euh, on, on retrouve son passé. Elle est très très belle, on a refait beaucoup 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 de choses dessus, mais on va pas trop discuter, on va aller faire un petit tour. Hein. Déjà on va écouter ça. Là, bon, il y a une petite ligne euh, groupe N. Bon, c'est pas... Ah, mais ça fait plaisir. Allez, je vous emmène avec moi. Faire un tour de oui oui. C'est parti. Donc c'est quelque chose qui est... Voilà, c'est vif, c'est violent, c'est... C'est fait pour attaquer, hein, forcément. On est dans la belle époque de Renault, de Ragnotti, de tout ce que vous voulez. C'est vraiment une machine à souvenir, vraiment. C'est une auto qui est mythique, qui fait tourner les têtes, qui rappelle à, à tout le monde des souvenirs. Alors soit des souvenirs pour les vieux comme moi de conduite et quand on les a vus sortir, soit pour les, pour les plus jeunes des images de rallye de, de Monsieur Ragnotti par exemple, qui faisait glisser cette voiture dans tous les sens. Et, et pour ça, c'est vraiment, vraiment mythique. Donc c'est à la fois, c'est aussi une voiture qui est intéressante parce que c'est un gros moteur, c'est un 2 litres, c'est coupleux. On peut se mettre en quatrième, allez, même en cinquième, on est à 60 à l'heure. Ça roule, ça reprend bas, c'est rigolo, on n'est pas trop secoué, c'est pas non plus un tapu. Donc c'est une voiture qui est utilisable. Et pour ça, c'est vrai que c'est quand même assez, assez agréable. Ça en fait un beau jouet, un super beau jouet. Certes, ça vaut un peu de sous maintenant, c'est pas que c'est cher, c'est que c'est beaucoup d'argent. Il y a une nuance, parce que franchement ça les vaut. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui les codes se sont pas mal enflammés. À la vue du plaisir que ça procure, franchement, ben, franchement ça les vaut. C'est pas bien ça Ça déconne. Hein c'est bien. Bon bah ben voilà, j'ai 20 ans, à nouveau. C'est une voiture qui colle la banane. J'ai l'impression de me retrouver euh, prêt à aller au rassemblement de Paris Nord ou du circuit Carole à la belle époque. Petit Axel. l'extérieur parce que ça vaut aussi euh, le coup donc on a un petit intérieur là ça c'est chouette aussi ça hein c'est énervé hein, hein c'est pas beautiful ça ça vous replonge pas un petit peu euh, quelques années en arrière elle a tous les détails qui vont bien bien entendu de la williams hein. si une voiture comme ça ça se restaure qu'à l'origine il y en a tellement qui ont été euh, peu massacré par l'époque du tuning voilà 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 je vous refais faire le tour parce que vraiment vraiment ça fait de la belle auto je vais retourner à mon essai j'espère que vous avez profité que ça vous a fait plaisir hein je vais partager ça avec grand plaisir avec vous ça fait beaucoup d'argent mais c'est pas cher par contre, par rapport au plaisir que ça donne, ça dévoue. A bientôt les amis, salut